हेलो स्टूडेंट्स तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोगों ने देखा था क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर उसके बाद उसके कुछ डेरिवेटिव्स देखे हुए थे कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा लोगरे फंक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे लोगरेथमिक फंक्शन आपका एक फंक्शन होता है मैंने आप लोगों को कल भी एक्सप्लेन किया था जो आपका एन का एक्सरसाइज फाइव है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल के और लोगरेथमिक उसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं तो एक्सपोनेंशियल हम लोग पढ़ लिए हैं आज हम लोग लोगरेथ फंक्शन पढ़ लेंगे फिर उसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले हम लोग को फंक्शन की क्लियरिटी होनी चाहिए फंक्शन क्या है उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन क्या कैसे होता है तो कल हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया था तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे लोगरिथम फंक्शन आपका होता क्या है बेसिकली जो आपका लॉग फंक्शन होता है वो हम लोग दो बेस में डिफाइन करते हैं एक तो हम लोग ऐसे लिखते हैं लॉग बेस टेन एक तो आपका ये होता है और आपका एक ये होता है लॉग बेस ए एक्स अब आप इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा एक बार आपका बेस क्या है टेन एक बार आपका बेस क्या है ए ये जो आपका होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेस तो जहां पे आपका बेस टेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका वो कॉमन लॉग है कौन सा लॉग है वो कॉमन लॉग है और जब आपका यही टेन ए होता है लॉग ए एक्स तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग और आपका यही सिमिलर होता है एल एन एक्स के जब आपका बेस ई e हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल एन एक्स यही आपका एल एन का कंडीशन है एल एन एक्स आपका यही होता है जब बेस आपका ई e हो जाए तो एल एन एल एन का मतलब यही होता है कि ये लॉग टू बेस ई है लॉग टू द बेस ई है लॉग टू द बेस ई है एल एन का मतलब यही होता है तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है दो बेस होते हैं एक टेन और एक ई e. ई e मतलब आपका एक स्पेशल कंडीशन है इसी को हम लोग बोलते हैं एल और ये आपका होता है कॉमन लॉग मेरे हिसाब से इतनी बातें सबको क्लियरिटी है और मैंने आप लोगों को लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिखा भी था पहले भी लिखाया था मैं एक बार आपको अभी फिर बता दे रहा हूँ आप लोग इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं वैसे जो लोग लिखना चाहते हैं स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए तो हम लोग पहले कुछ लॉग की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं जो आप पढ़ चुके हैं एक बार मैं आप लोग को रिकॉल करा देना चाहता हूँ वो प्रॉपर्टीज क्योंकि आगे उनके बहुत ज्यादा यूजेस लगेंगे अभी आपका लोगों को डिफ्रेंसिएशन के नाम से आगे भी एक टॉपिक आएगा आप लोग परेशान मत होगा एन सी आई टी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर के बाद हम लोग लोगों को डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर से देखेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो आपकी इसमें आती है लॉग एक्स वाई सबको पता है लेकिन फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लॉग एक्स वाई हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लॉग एक्स अपॉन वाई ये आपका क्या होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई ये फॉर्मेट लिखने का सबको क्लियर है आप लोग यहाँ पे वैल्यूज जो रखेंगे एक्स और वाई को आपको इस इस फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे कहने का मतलब यही है अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ लॉग एक्स की पावर ए मान लीजिए तो मैं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए लॉग एक्स अगर ये आपका लॉग ए ए हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितना है वन और आपका लॉग वन कितना होता है जीरो ये सारी बातें आप लोगों को पता है लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आप लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग डाल के प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग उसमें आप लोग को ये लिखेंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूजेस लगेंगे जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो ये आपका कहीं मल्टीपल बनेगा तो कहीं क्वेश्चन वाला बनेगा तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा इसलिए अगर आप लोगों को ये पता रहेगा एक बार रिविजन करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग इसको लिख लीजिए तीन चार प्रॉपर्टीज हैं एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पहला एग्जांपल आपको क्या करना है डिफ्रेंसिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स होता है ये हम लोग देख चुके हैं अब आपको किसका डिफ्रेंसिएशन बताना है लॉग ऑफ लॉग एक्स अब हम लोग को इसको डिफ्रेंसिएट करना है कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग खुद क्वेश्चन बना के सॉल्व कर ले जाएंगे चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स ये आपको फंक्शन दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स आपसे वो dy वाई बाई डी पूछ रहा है इसको हम लोगों ने y बोल दिया तो y के डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy वाई बाई डी आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले स्टेप अपना क्या होगा log x को हम लोग क्या लिखेंगे लेट log x इज इक्वल टू टी जब हम लोगों ने log x को t लिखा अब तक जो करते हैं वैसे ही तो किया लॉग एक्स इज इक्वल टू टी अब क्या लिखेंगे ऑन डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितने मिल जाएगा
तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को t मिल गया log x dt by dx मिल गया वन अपॉन एक्स अब आपका y फंक्शन क्या हो जाएगा log of log x को तो हम लोगों ने t लेट किया था तो y इज इक्वल टू लॉग टी हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग टी हो जाएगा अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अब क्या होगा टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन टी लेकिन x के अलावा जो कुछ भी आता है उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में फिर से करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा dt टी बाई डी एक्स वन अपॉन टी डी टी बाई डी एक्स टी कितना है log x dt टी बाई डी एक्स कितना है वन अपॉन एक्स हम लोग फुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा वन अपॉन लॉग x इन टू वन अपॉन एक्स तो आंसर कितना आ गया वन अपॉन एक्स लॉग एक्स मेरे हिसाब से सबको क्लियर है बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था कॉन्फिडेंस क्लियर कैसे अप्लाई करते हैं मेरा मोटिव यह था बताना तो लॉग ऑफ लॉग एक्स डिफ्रेंसिएशन कितना आ गया वन अपॉन लॉग एक्स इन टू एक्स आप लोग इसको कंफ्यूज मत होगा ये आपके ये लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स लॉग एक्स नहीं तो कई लोग सोचेंगे ये x इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर क्यों नहीं करते हैं ये आपका ऐसे लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स लॉग एक्स अभी मैं इसमें और चेंज कर दूं एक लॉग आगे और लगा दूं यहाँ पे चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग वही कर लेते हैं एक बार लॉग यहाँ पे और लगा लेते हैं हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग इसको लिख लीजिए तो एग्जाम्पल नंबर टू में अब हम लोगों ने क्या किया पहले हम लोगों ने किया लॉग ऑफ लॉग एक्स अब हमने एक लॉग और लगा दिया मेरा मोटो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना कि अप्लाई कैसे करते हैं अब आगे मैं एक लॉग और लगा दूं कुछ नहीं रखा है अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है एक एक आप सब्सटीट्यूशन करते जाइए सॉल्व करते जाइए तो सबसे पहले हम लोग उसको बोल लेते हैं वाई वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स y इक्वल टू हमने इसको बोल दिया उसके बाद का स्टेप मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा अब हम लोग लॉग एक्स को t लेट करेंगे लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी फिर से वही काम करेंगे ऑन डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिल जाएगा ये ध्यान से देखिए तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है वन अपॉन एक्स टी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा डी टी बाई डी एक्स तो एक स्टेप तो अपना यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा dt टी बाई अब हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा log ऑफ log t मेरे हिसाब से इतनी बात तो सबको क्लियर है log x को हमने t लेट किया था तो log t हम मैं इसको लिख दिया ये आपका पूरा t था ये कितना हो जाएगा log t log ऑफ log t हो गया अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा अब हम लोग log t को लेट करेंगे p लेट बस आप एक एक स्टेप लेट करते जाइए बस अब आपको t मिल गया है dt बाई डी मिल गया आप इसको ध्यान में रखिएगा लेट लॉग t इज इक्वल टू p ऑन डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना मिलेगा लॉग t का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा वन अपॉन t dt टी बाई डी और इधर आपका कितना होगा dp पी बाई डी हो सकता है नीचे आप लोग को ना दिख रहा हो मैं यही लिखा हूँ लॉक टी का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन टी डी टी डी एक्स और इसको डिफ्रेंसिएट किया हूँ टी पी बाई डी एक्स जब हमने लॉक टी को लेट किया पी तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉक टी पी है तो ये कितना हो जाएगा लॉग पी तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग पी वाई इज इक्वल टू लॉग पी मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर है हमने लॉग टी को कितना लेट किया था पी लॉग टी जब मैं पी लेट किया ये आपका पूरा पी हो गया तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग पी तो y इज इक्वल टू कितना हो गया लॉग पे अब दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करते हैं y आपका यही है dy वाई बाई डी को निकालना है तो ये कितना हो जाएगा आपका dy वाई बाई डी एक्स लॉग पी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा वन अपॉन पी डी पी बाई डी एक्स वन अपॉन पी डी पी बाई डी एक्स बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन p कितना है log t dp पी बाई डी एक्स कितना है वन अपॉन टी डी टी बाई डी एक्स चलिए रख देते हैं dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन पी कितना है आपका log t फिर उसके बाद dp बाई डी कितना है वन अपॉन टी dt टी बाई डी एक्स वन अपॉन टी डी टी बाई डी एक्स चलिए और आगे चलते हैं dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा t पता है आपको t कितना है log x dt टी बाई डी कितना है वन अपॉन एक्स पुट कर दीजिए आपका आंसर है चलिए देख लेते हैं वन अपॉन लॉग ऑफ t कितना है आपका log x तो t की जगह मैं log x लिख दे रहा हूँ इन टू वन अपॉन लॉग एक्स और dt टी बाई आपका कितना है वन अपॉन एक्स तो dy वाई बाई आपको कितने मिल गया ये मिल गया अब यहाँ पे मैं एक लॉग आउट जोड़ दूँ इस बार क्या करता है मैं इस पूरे को लेट करता कुछ तो कहने का मतलब ये अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर टू आप लोग इस
तो एग्जाम्पल नंबर थ्री में आपको लोगोरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों दे रखा है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रिवाइज होगा लोगोरिथमिक फंक्शन भी रिवाइज होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रिवाइज होगा मैं फिर से कह रहा हूँ अभी इसके आगे मैं और डिफिकल्ट कर सकता था जब मैं यहाँ ई का पावर लगा देता ए की पावर में कॉस लॉग एक्स प्लस की पावर एक्स और डिफिकल्ट हो जाता जब मैं इसे पहले साइन ले लेता तो कहने का मतलब ये है आप कुछ भी ले सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू कुछ नहीं है चेन रूल से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है मैं भी कह रहा हूँ कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन थीटा और थीटा के अलावा कुछ आएगा उसका डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर से तो इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर से कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा वन अपॉन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा e का पावर x अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हम लोग को कैसे देखना है स्टेप से देखना है तो y इज इक्वल टू कितना है आपका कॉस लॉग x प्लस ई के पावर x तो हम लोग क्या करेंगे लॉग x प्लस ई की पावर x को t लेट कर लेते हैं लॉग x प्लस ई की पावर x इज इक्वल टू टी तो अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएट करेंगे तो क्या बनेगा वन अपॉन एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन इसका डिफ्रेंसिएशन ई की पावर x ही होगा इज इक्वल टू डी टी बाई तो अब आपका y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स ये आपका पूरा t है तो कॉस t हो जाएगा तो dy वाई बाई कितना होगा dy वाई बाई डी एक्स माइनस साइन टी डी टी बाई डी तो t आपका कितना है log x प्लस ए की पावर एक्स जो आपका वहां पे लिखा है आंसर आपका वही आ रहा है आप लोग देख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी आपका कितना है log x प्लस ए की पावर एक्स और डी टी बाई डी आपका कितना है वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स मेरे हिसाब से ये बातें सबको क्लियर है डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं आपको आंसर वही मिलेगा चेन रूट से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हम लोग को कैसे करना होता है स्टेप से करना होता है तो ये था आपका लोगरिथम फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन किए कोई बड़ी बात नहीं है तो अब आपका नेक्स्ट टर्म पे जो होमवर्क है अभी भी जिनको समझ नहीं आया है परेशान नहीं होंगे अभी हम लोग एनसीआर एक्सरसाइज फाइव डिस्कस करेंगे वहां भी आपका एक्सपोनशियल और लोगरिथम फंक्शन दे रखे हैं मैं डिटेल में वन बाय वन सभी क्वेश्चन आप डिस्कस करूंगा आप लोग एक बार उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी तो होमवर्क एनसीआर एक्सरसाइज 5.4 आप लोग सीरियसली सॉल्व कीजिएगा क्योंकि मैं वन बाई वन क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कशन करता हूं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं सभी क्वेश्चंस के फाइनल आंसर तक सॉल्व करता हूं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फाइव पॉइंट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर के साथ अगर आप लोगों को उसके पहले का कुछ भी डाउट हो या फिर जो भी कमी लग रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल के बॉक्स सेक्शन में ई मेल आई हुई है आप लोग मेल कर सकते हैं तो आप लोग एनसीआर एक्सरसाइज पॉइंट फाइव पॉइंट फोर सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू क्लास